¿Usted está comparando a Uber con el LN? No a Uber, a todas las plataformas tecnológicas. Pero la noticia hoy es que Uber regresó a Colombia. Claro. Entonces, para usted Uber es igual al LN. A todas las guerrillas. ¿Por qué? Porque violan la ley. ¿No la es una exageración? No, porque el, el uno tiene un fusil en la mano Ajá. y el otro tiene una aplicación violando la ley. Los dos son bandidos. Sí, pero el uno mata y el otro no. Claro, el otro se mata también. O sea, ¿Uber ¿cuánto? mata? Pues no Uber. Los vehículos que donde se han accidentado los ciudadanos despachados por Uber que han quedado inválidos, algunos han sido muertos, nadie responde por esos muertos. Sí, pero esos ya son accidentes de tránsito y ocurren en particular. Pero eh, por violar la ley se murió ese señor. En todos. ¿Ves? Por violar la ley no, pero se murió ese señor. dicho, también. usted, a mí me parece una exageración, pero yo le respeto su opinión. Para usted, Uber es equiparable al ELN. Y si le digo peor. ¿Peor? Porque en todo lado está quebrando las familias del gremio de taxistas. Se nos han suicidado siete taxistas en Colombia. ¿Por qué? Porque ya no encontramos pasajeros en la calle. Yo hipotequé mi apartamento para comprarme un taxi que me costó 162 millones de pesos. Hay gente que dice, yo no lo mandé que comprar un taxi, ¿por qué no se compró un carro de 5 millones de pesos y lo metió a trabajar en Uber? O sea, Uber es la peor organización criminal que hay en el país. No solamente Uber, para mí todas. Todo el que viole la ley en Colombia es un bandido y un delincuente. Punto. Es verdad. Yo me siento traicionado por el presidente Duque. ¿Por qué? Nosotros le regalamos un taxi. ¿A quién? A Duque. Pero un taxi. Ah, de, de juguete. Mentiras. De mentiras, de juguete. Ah. Y el presidente, aquí lo tengo, si quieres se lo pongo ahorita. Y cogió el carro y dijo, vamos a proteger la industria del taxi. Vicky, después de un sacrificio de cinco años con mi familia, por mi taxi me dieron 50 mil pesos. ¿Cuánto perdí? 42 millones por año. ¿Usted está dispuesta a perder anualmente 42 millones de pesos por prestar un servicio público hiperregulado? Decir que se siente traicionado por el presidente no es como tomarla personal o en realidad Jamás. el gremio se siente así. No, no, no. Cuando, yo, cuando Hugo, habla, Hugo Ospina habla, uh -huh. no habla en primera persona. Ah. Le hablo a nivel gremial, porque yo aquí estoy representando un gremio. La propuesta que le llamamos al presidente. Le dije, presidente, esos conductores, con ese tipo de conductas, taxímetro adulterado, maniobras peligrosas en la vía, agresividad en la vía, bájese, por allá no voy, quitémosle la licencia de conducir de servicio público a particular. Ser conductor de servicio público tiene que ser un privilegio. Lo siguiente, Uber aparece mmm, nuevamente... Y está anunciando nuevos servicios, entiendo yo, como en cinco categorías. Dice, por horas, Uber Ya, Economy, Confort y Uber XL. ¿Qué es eso? ¿Qué entiende usted por todo eso? Pues XL es cuando es muy grande, o sea, un bus. ¿Cómo así un bus? No, pero es que Uber tampoco va a prestar un bus, ¿o sí? ¿Y quién le dice que no? Si en el mismo proyecto de sí, Electro 92... Sí, pero está diciendo que puede tener varios servicios. Claro. Eso sí es una realidad. Pero uno entendería que es una camioneta, pero pues ya es pensar que, en un bus... Pero si ves que es la apreciación que usted tiene... Bueno, sí. Es la apreciación que usted tiene. Para ¿Usted mí, cree que eso cuando, es un bus? Pues cuando usted dice XL es porque es muy grande, ¿no? Sí. Yo asumo que si fuera así, entonces seguirían en las vans que tiene. Y dice Uber Vans. ¿Sabe por qué no pone Uber Vans? Uh -huh. Porque el, asup, el juez le dijo, usted no me puede operar en particulares de Uber X, usted no me puede operar en Uber Vans y usted no me puede seguir operando como sigue operando a mí. Punto. Es que, Vicky, volvamos a traer el problema a lo público. Yo quiero que nos concentremos en lo público. Aquí... Todo el que quiere ingresar un vehículo para prestar pasajeros en Colombia, llámese Transmilenio, llámese SITP, llámese el que sea, el que quiera recoger un pasajero de manera remunerada, tiene que chatarrizar un carro, porque es que no cabemos. Es que la restricción nace para eso. Las licencias que se le otorgan a los taxis, que no son cupos, son licencias. Es una operación, una licencia para operar, así como la minería ilegal, como los textileros cuando importan, usted dan un permiso para importar o exportar. Es que son, son reglas que tienen que existir. Sí. Mire, Vicky, si autorizan vehículos particulares a prestar el servicio, Vicky, sería el acabose de la movilidad. ¿Y usted cree que eso va en ese sentido? Mire, Uber lo hizo en España, lo hizo en Barcelona, allá dijo me voy y volvió. Y Eso es porque el negocio es muy bueno. Pues, pues un negocio donde usted no paga impuestos, donde nadie sabe quién recauda, donde usted no paga seguridad social, donde usted no paga absolutamente nada, pues fabuloso. Ah, no, ese sería el negocio ideal de todo el mundo. Que ustedes no sepan ni cuánto tiene en su bolsillo, cuánto recauda. Aquí nadie sabe cuánto recauda Uber en Colombia. 
La DIAN tiene una investigación dormida allá en la DIAN y ese señor de la DIAN se está haciendo el de la vista gorda con Uber. Allá yo puse una denuncia, ellos se tomaron las instalaciones de Uber. Allá le dijeron, venga, ¿usted cuánto factura? Déjeme ir las facturas. No, es que yo no facturo aquí. Y entonces, no, es que yo tengo una cuenta internacional. ¿Le entiendo que entonces se va a legalizar Uber sin pagar impuestos? Pues es que está, está sin pagar impuestos. Es que Uber... Pero al... no está legalizado. Pero no está legalizado.